নিজের ভাগ্যন্বেষণে মানুষ এক সময় ছুটত শহরের দিকে স্বপ্ন অনেক বড় হওয়ার কিন্তু আজ আমরা যাচ্ছি ঠিক উল্টো দিকে যাচ্ছি একজন সত্যিকারের বড় মাপের সফল মানুষের কাছে যিনি জীবন সংগ্রামে নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছেন এক সোনালী উচ্চতায় স্যার আপনার শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত কিছু কথা যদি আমাদেরকে বলতেন স্যার শৈশব কালটা গ্রামে কেটেছে বলতে পারেন ক্লাস নাইনেরও ছয় মাস পর্যন্ত গ্রামে কেটেছে ওখানেই প্রাইমারি ওখানেই সেকেন্ডারি ওরা তো ফুলবাড়ি উপজেলা যেটা আছে সেখানে এসে স্কুল বোর্ডিংয়ে আমি সেখান থেকে এসএসসি পাস করেছি তারপর কিছুদিনের জন্য আবার রংপুর কলেজে ছাত্র ছিলেন সেখানেও প্রায় আট মাস নয় মাস তারপর আবার ফুলবাড়িতে ফিরে এসেছি কলেজ জীবনটা ওখানেই শেষ করেছি গ্র্যাজুয়েশান ফুলবাড়ি কলেজ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরে তারপর রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি সেখান থেকে ল এবং মাস্টার্স করে পরবর্তীতে তো যাই হোক পড়াশোনা শেষ
ওখান থেকে আমরা কারা কারা ভিতরে আসবো গেরিলা হিসেবে সেখানে নাম লিখে লাগবে তারপর ওখান থেকে চলে আসলাম দেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি ফুলবাড়ির পাশে নবাবগঞ্জ পার্বতীপুর বিরামপুর এই অঞ্চলটা দিয়ে সেখানে যুদ্ধে থাকি এবং আমার কর্মকাণ্ড যেটা করার সেটা করলাম শত শত ছেলেপেলেদের ট্রেনিং দিয়েছে ওখানে ট্রেনিং ক্যাম্প করেছে ক্যাম্প মানে আমাদের তো এটা তো তখন বাংলাদেশের যুদ্ধ হচ্ছে তখন পাকিস্তানি আর্মিদের কবরে তখন তো ট্রেন করে যুদ্ধ নয় গ্রামের ছেলেপেলেদেরকে আমাদের কাছে যে অস্ত্র সেগুলো সেগুলো ট্রেনিং দেওয়া এবং তাদের এই যুদ্ধের সাথে শরীর চৌঠা ডিসেম্বর ফুলবাড়ি মুক্ত হলো যুদ্ধ পর্ব শেষ হয় তো জাতির জনকের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছি এবং সেই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল এগুলো যুদ্ধ এই যুদ্ধের পর আবার ছাত্র রাজনীতিতে উনিশশো সাতাত্তর সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার মাস্টার্স করা পর্যন্ত আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি সাতাত্তরে গিয়ে আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির মেম্বার হয়েছে সেই সাথে থানা কমিটিতেও মানে ছিলাম থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম সেক্রেটারি হয়েছি আশি সাল পর্যন্ত ছিলাম আশিতে যে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশি থেকে বিরানব্বই তিনটি কাউন্সিলে তিনবার আমি পরপর সাংগঠনিক সম্পাদক হয়ে প্রায় পনেরো বছর আশি থেকে বিরানব্বই বারো বছর এরপর আমি বিরানব্বই সেক্রেটারি হলাম জেলা আওয়ামী হয়ে সেখানে প্রায় একুশ বছর তিনটা কাউন্সিল মানে একুশ বছরে তিনটা হয়েছে আমি একুশ বছর সেক্রেটারি ছিলাম দু হাজার তেরোতে এসে আমি প্রেসিডেন্ট হলাম এখন পর্যন্ত আসি স্যার আমরা ছোট্ট একটি বিরোধী যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরোধী যাচ্ছি আপনারা আমাদের সঙ্গী থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরোধীর পর আবার আমরা ফিরে এলাম স্যার আমরা যা বলছিলাম এই রাজনৈতিক জীবনে এইটি সিক্সে আমি প্রথম নমিনেশন জাতির জনকের কন্যা যতবার অংশ নিয়েছে প্রত্যেকটি নির্বাচনে আমাকে নমিনেশন দিয়েছেন উনি এবার সহ এবং সাতবার আমি নির্বাচিত হয়েছি আর এর মধ্যে আমি প্রতিমন্ত্রী ছিলাম দু হাজার নয় প্রথমে বন পরিবেশের প্রতিমন্ত্রী সাত মাস পর আবার আমাকে ভূমিত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো মানে মন্ত্রিত্ব বদল করা ওখানে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আমি সাড়ে চার বছর এরপর দু হাজার চোদ্দোতে এসে আমাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মন্ত্রী তিনি মন্ত্রীর দায়িত্ব দিলেন এবং সেটাও চেষ্টা করেছে আমি আন্তরিকতা দিয়ে বা আমার যতটুকু যোগ্যতা সেটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছে এখানে কাজ করা আর তারপরে এখন তো আবার এবারে এমপি হিসেবে আছে আমাকে ওই প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় স্ট্যান্ডিং কমিটির আমাকে চেয়ারম্যান ধরে রাখা হয়েছে বা সভাপতি সেই সাথে প্রাইভেট মেম্বার্স বিল অ্যান্ড রেজুলেশন এটা একটা কমিটি আছে সেই কমিটিতে আমাদের যারা আসন গুরু সাহেব চেয়ারম্যান আমি ওটার সদস্য আরেকটা কমিটি আছে পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটি সেটা আমাদের মিনিস্টার ফজলমুদ্দ আপনার এটাতে আবার চেয়ারম্যান ও আমি ওর সদস্য এর সাথে মাননীয় স্পিকার মনোনীত সিলেক্ট মেম্বার করেছেন আমাকে এটা হলো ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস এটি সিলেক্ট মেম্বার করেছেন এই এই কর্মকাণ্ড চলতেছে সেই সাথে আমার জেলার রাজনীতি আমি এলাকার মানুষের সাথে থেকে কাজ করা মুক্তিযুদ্ধটাই মানে বাঙালি জাতির জীবনে সব থেকে বড় অর্জন যে সেটার সাথে জড়িয়েছিলাম এটি একটা বড় কথা সেই সাথে এই দেশের মানুষ যে দেশ আমরা স্বাধীন করেছি জাতির জনকের নেতৃত্ব সেই দেশে স্বাধীন করার পর আমি সাতবার এমপি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছি তো বিশাল ভাগ্য এবং মানুষ তার বিশ্বাসটা অটুট রেখেছে এখন পর্যন্ত এবং তার থেকেও বড় কথা হলো আল্লাহ রবুল আলমী এখন পর্যন্ত সুস্থভাবে আমার কাজ করার প্রতিদান করেছে আমাকে 
একটু ইনস্ট্রাকশন দেন আমার ধারণা আমি যে এলাকায় যুদ্ধ করছি সেই এলাকা থেকে যদি মানে আমরা তো জনমত গঠন করতেছি যুদ্ধের পক্ষে সেই সাথে মানে হঠাৎ করে আক্রমণ যেখানে থাকি সেখান থেকে দৌড়ে আক্রমণ করে আবার ব্যক্তি ছিল না বা সেখানে কোনো একটা ব্রিজ উড়াই দিলাম বা আর কোনো একটা রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ওদের যোগাযোগ এখানে সেখান থেকে তো সেগুলো করার সাথে সাথে আমার মনে হচ্ছিল যে এই যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমি যদি এখানে না থাকি তো আমার অবর্তমানে এই এলাকার কমান্ডটা কারা করবে বা একটা অস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষজন ভয় না পায় তা আমাদের কাছে তখন তো সব ধরনের অস্ত্র ছিল আমাদের সাথে প্রায় আমরা জায়গা করে দিয়েছিলাম চারশো জন মুক্তিযোদ্ধাকে যারাই আসতো আমি যেহেতু আগের তিনি ওখানে এসে আমরা তাদেরকে অন্যান্য গ্রামে সবগুলোতে এবং তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে চেনার কোনো উপায় নেই তা তো আলাদা কোনো ড্রেস নেই এই সাধারণ মানুষের মধ্যে কাপড় চলো ওদের সাথে খেলাধুলা সব সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমরা ট্রেনিংয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত এবং আগের থেকে অর্গানাইজ করে নিয়ে তো সেগুলো আমার খুব স্মৃতি এবং এখনও তারা মনে রাখে ওখানকার এলাকায় যখন আমি যাই ওখানে আমাদের ওজন এলাকার সাথেই আর আমি তো স্কুল কলেজে ওখানেই পড়েছি তো নগর থানাটাও পাশি এখন পর্যন্ত সেই স্মৃতি ওদের কাছেও আসে আমার কাছেও আসে সবচেয়ে মানে এটা বলবো যে আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে সময়টাতে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছাড়া আর কেউ আমাকে বলেনি যে তুমি যুদ্ধে যাওয়ার নাম লেখা কারণ আমি যাদের সাথে একসাথে ঘুরেছি তারা সবাই কিন্তু না সবাই যায়নি ওরা ইন্ডিয়াতে গেছে হয়তো বিভিন্নভাবে মনে করছে অপেক্ষা করছে আর কিছু করবে আমি দেখলাম যে প্রথমে এবং আমাদের এটারে কখন হায়ার ট্রেনিং দেবে এটা কিছুই জানতে পারে ওখানে যে এক মাস থাকার পর আমি বরং কিছুটা বিরক্ত হলাম তো অস্ত্র দিচ্ছে না শুধু ট্রেনিং তারপর তো ব্যবস্থা হলো যে আমরা প্রথমে যে ওই শিলিগুড়ির জঙ্গল সাফ করেছি জঙ্গল সাফ করেছি করে সেই ওখানে টেন্ট কাটিয়েছি সেই টেন্ট কেটে ধর্মনার গোসল করা আর ওখানে ট্রেনিং নেই তো সেটা করছে এইগুলো আমার বড় স্মৃতি সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশাটা আমার জীবনের আমার মনে কাজে লেগেছে মানুষের সাথে থাকা তাদের সাথে ওঠা বসা আমার বন্ধু বান্ধব যারা ছিল আর কি তারা খুব বাপ মার কথা শোনে যাবে মানে যারা আমার সাথে সার্বক্ষণিক থাকতে পারে মানে আমি খেলতে যাব ও যেন বিনা বাধায় আমার সাথে আসতে পারে আমার কমান্ডটাই ওদের কমান্ড এই এরকমভাবে আমি ছোটোবেলার থেকে নেতৃত্বটা ছোটোবেলা থেকে নেতৃত্ব কিনা জানি না কিন্তু আমি মানে আমার সাথে যারা থাকতো আর কি বললেন তো তখন তো মানুষের গ্রামের ছেলে পেলেদের মধ্যে যারা একটু সবাইকে সঙ্গ দিত আর কি আর ওদের সাথে একটু ভালো সম্পর্ক রাখতো আমি খেলাধুলার জিনিসপত্র আমি কিনতাম কিনে আমি যেখানে জমির মধ্যে মাঠ বানাই ফেলে সেখানে ধান উঠলো সেই ধানের মাঠে আমরা ওখানে খেলার মাঠ বানাই ফেলাম তো বড় ছেলেরা তো আর খেলার মাঠে আমাদের দেবে না আর এত তো আর শত শত মাঠ নেই গ্রামের মধ্যে হয়তো একটাই মাঠ স্কুলের পাশে আমরা যে স্কুলে পড়েছি পাশে মাঠ ছিল তো বড় মানুষের একটা নেই আমরা আমি এই খেলাধুলা করেছি এবং সব রকমের কাজ করতে শিখেছি আর কি আমি সংসার জীবন মানে সংসার জীবন বলতে আমার মানে বাপের সংসারে তো আমরা ছিলাম যে সেই সংসারে সব ধরনের কাজ আমি স্যার আমরা আবার একটা বিরতি দিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ততক্ষণে আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম স্যার আমরা যা বলছিলাম আমি যেখানে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা দলের দায়িত্বই হোক সেটা থানা লেভেল হোক জেলা পর্যায়ে হোক সেখানকার নেতা কর্মীদের বিশ্বাসটা নষ্ট হয় আস্থাটা আমি মনে করি অটুট আছে যে আমি যা বলি যতটুকু পারি ততটুকুই বলি যা পারি না তা বলি না আর যেখানে আমি থাকতে পারবো না সেই কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করানো না আমি নিজে থাকব তাহলেই তুমি সেটা যাবো আমি তোমার হুকুম করলে আমি এটা করো সেটা করো আমি নিজে নাই ওখানে দায় নেব না আমি এই কাজ আমি করবো আমরা তো বড় মাঠের কেউ না আমরা ছোটোখাটো জায়গায় থেকে যতটুকু মানে শিখেছি জেনেছি বিশ্বাস নিজেকে বিশ্বাসী করে তোলা বা আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারে এরকম একটা করার চেষ্টা সবসময় করছে আর এখানে আমার মন্ত্রিত্বের কালে বা 
সংসদ সদস্য হিসেবে কতটা সফল হয়েছে কি এবং হয় নাই সেটা তো আমি বলতে পারি এটা এক নম্বর এলাকার মানুষ বলতে পারবে যে আমি আমাকে তারা কোন চোখে দেখে নির্বাচনে বারবার জিতেছি সেটার জন্য আমি অনুমান করতে পারি যে ভালো জানে ভালোবাসি এই জন্য সাতবার সম্ভব হয়েছে নির্বাচন সেটাই প্রথম বার্তা আমি ভোট পেয়েছি উনচল্লিশ হাজার ভোট মোট তারপর এটা হয়েছে সাতষট্টি হাজার তারপর হয়েছে এক লক্ষ আট হাজার চৌষট্টি হাজার এবারও হয়েছে এক লক্ষ উননব্বই হাজার আমরা আট ভাই ছয় বোন আমার কোনো মাত্র দুই মেয়ে আমি আমার স্ত্রী হয়ে মেয়েরা কি করেছে মেয়েরা একটা আইনিকাতে থাকে প্রায় আঠেরো উনিশ বছর ধরে জমি জমা নিয়ে গ্রামে আসে দুইজন গ্রামে থাকে আর বাকিরা সব চাকরি বাকরি ব্যবসা করতে আমার বাবা আমি যে স্কুলে পড়েছি সেই স্কুলে
সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সঙ্গী থাকুন